姐姐，你看我长这么大，从来没看过这么好看的衣服呢。是啊，你看还有这钗环，我刚才摇了摇，可真是金子呢。这十六院古镇如传说中的一样，堆金积玉，咱们日后可有好日子过了。是啊，当年云长出来此地，一定是以为日后能攒金带玉，富贵一生，却不知这座富丽堂皇的十六院。其实是个吃人不吐骨头的魔控。站住！万妈妈，你在这儿干什么？我，我想小解一下。石罗院的规矩，该看的看，不该看的别看。嗯，不然就会像他一样，不仅聋，而且哑。你别看他现在这个样子，十年前，他也是石罗院风头正盛的姑娘。因为打了头牌一巴掌，被左院主惩罚，最终落得这个下场。哎，您瞅瞅这香囊啊，绣花的香囊。来看一看啊。来看一看，来看一看啊！香囊，绣花香囊，香囊，绣花的香囊啊！见过大人。快倒上呀！啊！来来来来来来来来来来来来，美人来喝一个，来来来喝。把守这么严密，看来没办法向潘玉传信了。希望他能看到我留下的线索，尽快找到这里。嗯、这间房的客人，可是我们贵客中的贵客。你们一会儿好好表现，要是出了什么纰漏，连我也保不了你们。是。院主，何大人，姑娘们已经准备好了。他就是石罗院的主人，会是水波纹组织的幕后之人吗？左院主，别的事啊，一会儿再说。先看舞吧。好，开始吧，姑娘们。是。是
果就要代替你，成为潘夫人，而你就要代替我，为情自强。你到底是一个怎么样的人？我总感觉看不清你。你怀疑我？我只信真凭实据。你跟以前的确大不相同吗？是是是。一个人真的能在这么短的时间里，大人，有如此的改变吗？都会那晚救我的，是不是你啊？是。潘月和潘月，你竟然关心起上官之？我只是寄居在别人躯壳里的小偷，既没有立场恨他，也没有资格爱他。不管是十年前，还是十年后，你都是我今生唯一想要娶的人。何阳积压了这么多悬案。我们一定会救出幕后元凶，定要还好人一个公道。我想让你做回真正的杨再薇。原来他的心，自始至终都是我。只要有你，便不惧前路，不枉此生。我一定会救你出去。或许有一天，何阳会有一个公正的先例，将不白之事都还天下一个公道。想必潘大人来到何阳，与四大宗族必有一战。若他知道了桂林秘密，那你我将死无葬身之地。八人死在八个方位，八种不同死法。他可能是为了某种快感。而随机杀人，目的是为了制造惶恐，不让县衙查下去。看来有人按捺不住了。这个令牌背后的组织，应该就是杀害杨姑娘的幕后真凶。有些秘密，只适合深埋地下。那个上官之，其实是罪臣杨继安之女。杨采薇，世人只知道鬼可怕，却不知在鬼魂的世界，人才是最可怕的。哪怕你恶贯满盈，全天下人人都要诛之，我也不在乎。喜欢一个人其实很简单，只要能够看到他，就足够幸福了。这一次。要永绝后患，杨太尉。